గుడ్ మార్నింగ్ అండ్ వెల్కమ్ టు యువర్ ఫేవరెట్ షో రుచి చూడు దీనికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏం చెప్తారా ఆకుకూరలు శనగపిండి ఉప్పు కారము అల్లం వెల్లుల్లి నూనె జీలకర్ర ఆవాలు ధనియాల పొడి గరం మసాలా నువ్వులు టమాటా పచ్చిమిర్చి ఉల్లిపాయలు పెరుగు సో హరా కోఫ్తా దహీ మసాలాకి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ చూసాము మో ఇది పేరే చాలా పొడవుగా ఉంది ప్రాసెస్ అంత పొడవుగా ఉంటుంది అనిపిస్తుంది నాకు సింపుల్గా ఉంటుందా ఓకే మరి ఫస్ట్ ఆకుకూరలు అన్నారు ఇందులో ఏమేమి వేసారు ఆకుకూరలు చెప్పండి ఇందులో పాలకూర వేసాను తోటకూర వేసాను మెంతికూర అన్నీ తీసుకున్నాను అన్నీ ఈక్వల్గా తీసుకున్నా ఓకే జస్ట్ వాష్ చేసి పెట్టేసాను అంతే కదా ఇంకా రెడీ చేసిన ఏమన్నా ఉన్నాయా ముందుగా ఏం లేవు కదా అన్ని చిన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి టమాటా ఒకటి పొడి ఇదేం పౌడి జీడిపప్పు ఇంకా నువ్వుల పొడి అంటే రెండు కలిపినా ఓహో ఇది రెండు సేమ్ క్వాంటిటీలో తీసుకోవాలా ఓకే ఫైన్ స్పూన్స్ వేసుకున్నాం అంతేనా ఓకే సో ఇప్పుడు మరి ఫస్ట్ ఏం చేయాలి ఫస్ట్ ఈ ఆకుకూరలు మనం చెనిగి పిండిలో డౌ చేసుకోవాలి కోఫ్తాలు చేయడానికి ఓహో అందులో కొంచెం ఉప్పు కారము కొంచెం గరం మసాలా పసుపు ఓహో అవన్నీ కలుపుతాము ఆ ప్రాసెస్ చేసేలోపు ఇది ఏమైనా డీప్ ఫ్రై అలా ఏమైనా ఉన్నదా డీప్ ఫ్రై అయితే ఆయిల్ హీట్ చేద్దాం ఫస్ట్ ఆయిల్ ఓకే స్టవ్ ఆన్ చేయండి శనగపిండి ఎంతైనా వేసుకోవచ్చా క్వాంటిటీ బట్టి అండి నేనైతే ఒక ఫోర్ స్పూన్స్ వేసాను కొంచెం కారం కొంచెం కారం ఎక్కువ కావాలంటే ఎక్కువ వేసుకోవచ్చు ఓకే సరిపడా ఉప్పు ఓకే కొంచెం ముందం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఓకే దీన్ని కొంచెం మసాలా స్టైల్లో కూడా చేసుకోవచ్చా అంటే అదే ఆల్రెడీ మసాలా కర్రీనే బాగా ఎక్కువ మసాలా ఈ స్టైల్లో తీసుకోవచ్చా లేదంటే కొంచెం మీడియంలో తేసుకుంటుంటారా కొంచెం ఎక్కువ మసాలా కూడా చేసుకుంటే బాగుంటుంది గ్రేవీ ఎక్కువ తీసుకుంటే కూడా చాలా బాగుంటుంది ఓకే నేను ఫస్ట్ వాటర్ లేకుండానే దీన్ని తాకుతున్నానండి ఓకే ఎందుకంటే మనం ఆకూరలు కడుగుతాం కదా దానిలో కొంచెం వాటర్ ఉంటుంది మాయిశ్చర్ ఉంటుంది దానితో నేను తడుపుతున్నాను ఓకే ఇందులో క్వాంటిటీ అంటే ఎక్కువ లీప్సే కనిపిస్తుంది కొంచెం తక్కువే లేదండి మనం దీన్ని బట్టి చూసుకుంటూ వేసుకోవాలండి వేసుకోవాలా ఎక్కడ నేర్చుకున్నారండి ఇది ఇది యాక్చువల్గా అయితే మ్యారేజెస్లో చూసి చూసాను ట్రై చేస్తాను కొత్త ఇవి మనం కొత్తలా చేసుకోవాలండి ఓకే ఓ వాటర్ వేయకుండానే సరిపోయింది కదా సరిపోతుంది ఓకే సో ఫస్ట్ ఈ కోఫ్తాలు అన్నీ పక్కన ఓకే ఇందులో సాల్ట్ వేసారా మీరు కొంచెం వేస్తారు ఓకే సాల్ట్ ఇంకా కారము అల్లం వెల్లుల్లి రైట్ ఇప్పుడు ఫ్రై చేయాలా చేయాలండి వేసే చాయ్ అయితే ఓకే నేను కూడా వంట చేస్తున్నాను అనిత గారు ఇవి అలాగా ఫ్రై అవ్వాలా సిమ్లో పెట్టి ఫ్రై అవ్వాలి ఇవి ఓకే సో అయిపోయినట్లు ఉన్నాయి కదా ఆల్మోస్ట్ తిద్దామా పక్కకి ఓకే ఇది సిమ్లో పెట్టాలా ఆఫ్ చేసే ఆఫ్ చేసేసా ఓకే ఇప్పుడు వీటితోనే కర్రీ రెడీ చేస్తారా జనరల్గా అయితే ఇది స్నాక్ లాగా కూడా తీసుకొచ్చామా కదా స్నాక్ లాగా తీసుకోవచ్చు కర్రీ ఇంకా బాగుంటుంది దేంట్లోకి సూటబుల్ ఇది కర్రీ రైస్లోకి చపాతీలో కూడా బాగుంటుంది ఓకే సో ఇది తీసేద్దాము ఇప్పుడు దాన్ని ఏం చేయాలి దీన్ని కర్రీ ప్రిపేర్ చేయాలండి సో మరి ఇప్పుడు ప్యాన్ పెట్టి దాని మీద కర్రీ ప్రాసెస్ ఒక స్టవ్ ఆన్ చేయండి జస్ట్ ఒక ఫోర్ స్పూన్స్ అలా వేసుకోవాలా హీట్ అయ్యాక కొంచెం హీట్ కావాలి ఓకే ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ ఓకే దీంట్లో కొంచెం ఆవాలు ఓకే కొంచెం జీలకర్ర ఆవాలు జీలకర్ర వేసి ఫస్ట్ ఫ్రై అయ్యా ఫ్రై కావాలి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఉల్లిపాయలు వేసుకోవాలి ఓకే గ్రేవీ కదా కొంచెం ఎక్కువ పడతాయి ఓకే ఉల్లిపాయలు 
కొంచెం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఓకే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ టమాటోస్ తీసుకుందాం గ్రేవీస్కి ఒక ఫోర్ టమాటోస్ తీసుకున్నాం ఓకే రెడీ అవుతుండాలా ఇది బాయిల్ అవ్వాలి కాసేపు అవునండి కొంచెం ఉడకాలి ఇది ఫ్రై కావాలి ఫ్రై అయ్యే వరకు కొంచెం దీని తర్వాత మనకి సింపుల్ ప్రాసెస్ అయినా ఇంకా అంత సింపుల్ ఇంకేం లేదండి ఈ కోఫ్తాలు అందరూ అయ్యాలి మగ్గిన తర్వాత కోఫ్తాలు అందరూ ఓకే ఇప్పుడు టమాటాలు ఉన్నాయి కదా ఇందులో కొంచెం టేస్ట్ కరెపాక్ పై నుంచి వేసుకుందాము ఓకే బా టమాటా బాగా పేస్ట్ బాగా ఉండాలా మగ్గుతే మనకు గ్రేవీలాగా బాగుంటుంది సో గ్రేవీ కోసం జనరల్గా అంటే దీంట్లో రకాలు ఉన్నాయి కదా కొంతమంది గరం మసాలా యూస్ చేస్తారు కొంతమంది ఉల్లిపాయ లేదంటే టమాటా ఇలాగా మీరు జనరల్గా ఎక్కువ చేస్తానండి గరం గరం మసాలాలు పేస్ట్ అలా తీసుకుంటారా మనము జీడిపప్పు కొంచెం ఒక వన్ వన్ స్పూన్ ఎందుకంటే అవి మళ్ళీ డామినేట్ చేయొద్దు ఆ టేస్ట్ అందుకని కొంచెం కొంచెం గ్రేవీ గురించే తీసుకున్నాను నేను జీడిపప్పు నువ్వులు ఓకే ఓకే పేస్ట్ పౌడర్ తీసుకున్నాను ఇప్పుడు మసాలాలు వేసుకుందామండి ఒక్కొక్కటి ఓకే ఏంటిది జీరా పొడి అండి ఓకే ఒక స్పూన్ వేసుకుంటున్నాను ఇది ధనియా పొడి ఓకే వన్ స్పూన్ గరం మసాలా ఓకే ఒక హాఫ్ స్పూన్ చాలు ఇప్పుడు ఇందులో ఏం యాడ్ చేయాలి మరి కోకాలు ఇందులో వేసేద్దాం వేసే చెప్పండి మగ్గిపోయాయి టమాటాలు నెక్స్ట్ పెరుగు వేయాలండి ఒక కప్పు పెరుగు పోసుకోవాలి ఒక కప్పు పడుతుందా ఓకే జీడిపప్పు నువ్వులు పొడా ఒక టూ స్పూన్ చేసుకోండి కొంచెం పసుపు వేసుకోండి నేను యాక్చువల్ కలర్ లేదు పసుపు మీకు కలర్ లేదు ఓకే కొంచెం పసుపు వేసుకుంటున్నాను ఫైవ్ పచ్చిమిర్చి వేసుకోండి ఓకే కొంచెం బాటర్ వేసుకోవాలి ఎందుకంటే గ్రేవీ కొంచెం కొంచెము కారము ఉప్పు కూడా వేసేసుకుంటే సరిపోతుంది ఆల్రెడీ పచ్చిమిర్చి ఉంది కానీ కొంచెం కారం వేస్తే బాగుంటుంది ఓకే ఇంకా మగ్గిస్తే అయిపోతుంది ఇప్పుడు ఉడికిపోయిందండి ఇప్పుడు ఓకే స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే ఆఫ్ చేయొచ్చా సర్వ్ చేసేసుకోవచ్చా సర్వ్ చేసుకో ఓకే గ్రేవీ నాకు చాలా డిఫరెంట్గా కనిపిస్తుంది బాగుంది చూడడానికి ఇది నిజంగా మీరు చెప్పినట్లుగా రైస్లోకి అండ్ చపాతీ కూడా బాగుంటుంది హరా కోఫ్తా దహీ మసాలా రెడీ అండి వేడి వేడిగా హరా కోఫ్తా దహీ మసాలా రెడీ అయిపోయిందండి చాలా మంచి స్మెల్ వస్తుంది ఇది ఎందుకు వస్తుందండి నాకు తెలియదు కానీ ఇందులో వేసిన చాలా ఐటమ్స్ ఉన్నాయి పర్టికులర్గా నేను చెప్పలేను కానీ ఇది ఇప్పుడు కోఫ్తాతో పాటుగా నేను టేస్ట్ చూసి చెప్తాను ఎలా ఉందో చాలా బాగుంది చాలా కమ్మకమ్మగా ఉంది ఇందులో మసాలా కంటే నాకు కమ్మటి టేస్ట్ ఎక్కువ అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే దహీ ఉంది కదా సో ఇంకా స్పైసీగా కావాలి మసాలా స్టైల్లో కావాలనుకుంటే ఏం చేయాలి ఇంకొంచెం మసాలా పెంచి వేసుకోండి అప్పుడు కొంచెం బాగా స్పైసీగా రెడీ అవుతుంది బట్ చిన్నపిల్లలు అందరూ తినాలంటే మాత్రం ఇలా రెడీ చేసుకోండి మీరు కూడా డెఫినెట్గా నచ్చుతుంది మాకు కొత్త రెసిపీస్ ఏమైనా పరిచయం చేయాలనుకుంటే మీరు సంప్రదించవలసిన మా ఫోన్ నెంబర్ మీరు కూడా రుచి చూడు కార్యక్రమంలో పాల్గొనాలనుకుంటున్నారా అయితే మీరు సంప్రదించాల్సిన ఫోన్ నంబర్ నైన్ జీరో వన్ జీరో టూ త్రీ జీరో ట్రిపుల్ ఫైవ్ ఇదే వాళ్ళ తిరిచి చూడు రేపటి రుచుల్లో మళ్ళీ కలుద్దాం అంటే దాని బాయ